Welcome to programming line. In the video, we will insertion after a specified node in doubly linked list. Insertion after a specified node. Adding the node into the linked list after the specified node. We will add the node to the node. Already linked list la existing node. We will place the insertion after a specified node. So, this is the node structure. ஒரு நோட்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் மொத்தம் மூணு ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டேட்டா ஃபீல்ட் அண்ட் ரெண்டு அட்ரஸ் ஃபீல்டு டேட்டா ஃபீல்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் உள்ள நோடோட அட்ரஸ்ஸை ஸ்டோர் அண்ட் பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் இருக்க ரெண்டு அட்ரஸ் ஃபீல்டாக ஒரு அட்ரஸ் ஒரு அட்ரஸ் ஃபீல்ட் ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்டு இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் இந்த நோடுக்கு முன்னாடி உள்ள நோடோட அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும் அதாவது ஸ்டோர் ஆர் பாயிண்ட் பண்ணும் இதுக்கு அல் அடுத்து உள்ள நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்டு இந்த நோடுக்கு அப்புறமா இருக்க நோடோட அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் ஆர் பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு நோட்னால் அதில் மொத்தம் மூணு ஃபீல்ட்ஸ் ஒரு ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் டேட்டா ஃபீல்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்டு ஸோ நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது பார்க்கலாம் நோட் எப்பவுமே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஒரு யூஸ் டிஃபைன் டேட்டா டைப் இந்த யூஸ் டிஃபைன் டேட்டா டைப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது ஸோ இதில் ஸோ இதில் ஸ்ட்ரக் நோடுங்கிறது ஸ்ட்ரக்ட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்ட் அண்ட் நோடுங்கிறது அதோட நேம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக் அண்ட் அதோட நேம் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே மூணு அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட நோட் ஸ்ட்ரக்சரோட மூணு ஃபீல்ட்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டாவை இன் டேட்டா டைப்பில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு பாயிண்டர் ஃபீல்ட் ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் ஃபீல்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்டு ஸோ இப்போ நியூ நோடை ஒரு ஸ்பெசிஃபை நோட் கப்பர் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிற ஃபங்க்ஷனை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பிடிஆர் சீக்வல் டு ஸ்டக் நோட் ஸ்டார் எம் அலாக் சைஸ் ஆஃப் ஸ்டக் நோட் இதில் பிடிஆருங்கிறது தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நியூ நோட் அந்த நோடுக்கு நம்ம இப்போ மெமரி அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்ட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்ட் எம் அலாக்குங்கிறது மெமரி அலோகேஷனுக்கான அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான கீவேர்ட் அண்ட் இன்னொன்று சைஸ் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக் நோடுங்கிறது இதுக்கு ப்ரீவியஸாக பார்த்தா நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் ஸ்ட்ரக் நோட் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தலையும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பு சீக்கிரம் டு ஹெட் ஸோ இப்போ டெம்புங்கிற டெம்பரரி பாயிண்டரை ஹெட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து ஃபார் லூப்பில் டெம்ப் ப்ளேஸ் ஆகிருக்க நோடோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல் நல்லா இருந்ததுன்னா அது ரிட்டர்ன் பண்ணும் இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த நோடுக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக டெம்ப் ஹெட்டை பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு அதோட நெக்ஸ்ட் நோட் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த நோடுக்கு அடுத்தது அது ப்ளேஸ் பண்ணும் நியூ நோடை இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த நோட் அதாவது ஹெட்டுக்கு அடுத்த உள்ள நோடுக்கு அந்த டெம்புங்கிற பாயிண்டர் மூவ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பெசிஃபைட் நோடை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபார் லுக்கில் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு அந்த நோ நியூ நோடை அதுக்கு அடுத்ததாக இன்சர்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ பிடிஆர் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம் டாட் நெக்ஸ்ட்டுங்கும்போது பாயிண்டர் பிடிஆருங்கிறத நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற நியூ நோட் அந்த நியூ நோட் டெம் டாட் நெக்ஸ்ட் நல்லுன்னு அந்த ஸ்பெசிஃபை நோட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸோ நம்ம நியூ நோட் பிடிஆர் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்புங்கிறது நியூ நோடோட ப்ரீவியஸ் ஃபீல்ட் இந்த டெம்பரரி இதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபைட் நோடை பாயிண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்தது உள்ள நோடு தான் இந்த நியூ நோட் அதே மாதிரி டெம்போட நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டர் ஃபீல் இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண நியூ நோடை பாயிண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த லைன் டெம் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிஆர் ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டை ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் லிங்க் லிஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டில் மொத்தம் நாலு நோட் இருக்கு ஏ பி சி அண்ட் டி ஸோ இந்த நாலு நோட்டில் நம்ம பிக்கும் சிக்கும் நடுவில் ஒரு நோட் இன்சர்ட் பண்ண அதாவது நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற நியூ நோடை ஆஃப்டர் பி இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இ இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா ஸ
ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸோ அடுத்தது சியோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்டர் இஏ பாயிண்ட் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதே மாதிரி இயோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் சியோ பாயிண்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இந்த எல்லா க்ராஸ் ஸ்டெப்ஸும் முடிஞ்சால் இ இன்சர்ட் ஆயிரும் ஸோ இஓட ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் எதை பாயிண்ட் பண்ணோம்னா இயோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் பிஇயும் அண்ட் இயோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் சியும் பாயிண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன் ரிட்டர்ன் சியோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் இ அண்ட் பியோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் இ ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அல்கோரிதம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாயிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ஆர் நாட்ங்கிறத செக் பண்ணும் இப்போ பா பிடிஆர்ங்கிறது இதில் ஹெட் ஹெட் அது நல்லா இருந்ததுன்னா ஓவர் ஃப்ளோங்கிற ரைட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்டெப் டூ நியூ நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் த்ரீ செட் பாயிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் டாட் நெக்ஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறமா டேட்டா ஃபீல்டில் வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணுது இது கடைசி ஸ்டெப் டெம்புங்கிற டெம்ப்ரவரி பாயிண்டரை ஸ்டார்டிங் அதாவது லிங்க் லிஸ்டோட ஸ்டார்ட் ஹெட் நோடில் ப்ளேஸ் பண்ணுது ஸோ செட் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்த ஸ்டெப்ஸ் தான் ஸோ அடுத்தது ஸ்டெப் டென் ஸோ அந்த ப்ராசஸில் ரைட் லெஸ் தென் டிசைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் கோ டு ஸ்டெப் ஃபிஃப்டின் வந்துட்டு எக்ஸிட்டுக்கு ஸோ அது எக்ஸிட் ஸ்டெப் எக்ஸிட் பண்ணி போய் வெளியே போயிடுறதுக்கான ஸ்டெப் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த நோட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து இந்த நோடுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க நோடுக்கு அடுத்து இந்த நியூ நோடை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ நோடோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நோட்டை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் அண்ட் நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் இதுக்கு அடுத்து அடுத்து நோடை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஸோ அந்த நோடுக்கு ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் இந்த நியூ நோடை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் சேம் நியூ நோடுக்கு நெக்ஸ்ட் உள்ள நோடோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் இந்த நியூ நோடை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இது இதுதான் ஜென்ரல் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த அல்கோரிதமில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஃபங்க்ஷனில் அந்த கிளியர் அந்த டைக்ராம் டைக்ராம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸாம்பிள் டைக்ராம் பார்த்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் டைக்ராம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சுருந்துருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் அல்கோரிதம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை டெக்னிக்கலாக கோடிங்கில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் சப்போஸ் இதில் மொத்தம் மூணு ஹெட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு நார்மல் ஹெட்ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நம்ம நார்மலாக எல்லா ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறது எஸ்டிஜிஐ டாட் ஹெச் அண்ட் கோனாயோட ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் அண்ட் கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் எம்எல் ஆக் டாட் ஹெச் அதாவது மெமரி அலகேஷன் ஸோ இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம நோடுக்கு மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஹெட்ஆஃப் ஃபைல் இந்த ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மற்ற மூணு ஹெட்ஆஃப் ஃபைல்ஸ் எஸ்டிஜிஓ டாட் ஹெச் எம்எல் ஆக் டாட் ஹெச் அண்ட் கோனாயோ டாட் ஹெச் ஸோ அடுத்து இருக்கிறது நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் நோட் எப்போவுமே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஒரு யூஸ் டிஃபைன் டேட்டா டைப் இந்த யூஸ் டிஃபைன் டேட்டா டைப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் ஸ்ட்ரக்ச்சருங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்ட் அண்ட் நோடுங்கிறது அதோட நேம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்போவுமே ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் அதோட நேம் வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள மொத்தம் மூணு ஃபீல்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டேட்டா ஃபீல்ட் அதாவது இதில் எண்ட் டேட்டா டைப் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்டீஜர் டேட்டா டைப் ஸோ இதில் இன்ஃபோங்கிறது தான் டேட்டா ஃபீல்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்டர் ஃபீல்ட்ஸ் ஒன்று ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் ஃபீல்ட் அண்ட் இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்ட் ஸோ மொத்தம் ஸ்ட்ரக்சரில் மூணு ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து இதில் மொத்தம் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அடுத்தது இன்சர்ட் அட் லொக்கேஷன் அண்ட் அடுத்தது ஃபைனலாக டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காகனா டபிள் லிங்க் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷனில் டபிள் லிங்க் லிஸ்ட்டோட வேல்யூஸ் அண்ட் நம்ம கொடுக்குற எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அதெல்லாம் கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷனில் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்சர்ட் அட் லொக்கேஷன் இந்த நோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நியூ நோட் நம்ம புதுசாக இன்சர்
ஸோ அடுத்தது மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் மொத்தம் வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பாயிண்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்டுக்காக ஸ்டார்ட் அண்ட் என் மென்ஷன் பண்ணி இந்த லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க லிஸ்ட்டை ஸோ அடுத்து எந்த லொக்கேஷனில் வேல்யூ இன்சர்ட் ஆகணும் அதாவது நியூ நோட் இன்சர்ட் ஆகணுங்கிறதையும் வாங்குகிறாங்க அண்ட் அந்த நியூ நோட்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ அதாவது டேட்டா ஃபீல்டில் இன்சர்ட் பண்ண போகிற வேல்யூ வாங்கி அண்ட் தென் டேட்டா ஃபீல்டில் அப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக ஃபைனல் அவுட் புட் அதாவது கடைசியில் நியூ நோட் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற அவுட் புட்டையும் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இந்தந்த ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அடுத்தது கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷன் இந்த கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டார்ட் அண்ட் அண்ட் ஐன்னு ஒரு ஐ ஃபங்க்ஷன் ஒரு லூப்புக்காக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டுன்னு ரெண்டு டபுள் பாயிண்டர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க பாயிண்டருங்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு வேரியபிளோட அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஹியர் டபுள் பாயிண்டர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க டபுள் பாயிண்டர் ஒரு பாயிண்டரோட அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் டபுள் பாயிண்டோட வேலை ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டுன்னு ரெண்டு டபுள் பாயிண்டர்ஸ் கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷனில் ஆர்கியூமெண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் சம் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேஐ அதெல்லாம் அந்த லூப்புக்காக தென் லைல் லூப்பில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஜீரோ டு நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அது யூஸ் கிட்டேன்னு இன்புட் பண்ணிடுவாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ்க்கான வேல்யூஸை கிரியேட் அப் ஃபங்க்ஷனில் இன்புட் பண்ணுறாங்க இன்புட் பண்ணி அந்தந்த வேல்யூவை அந்தந்த நோட்டோட டேட்டா ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த நோட்டுக்கான மெமரி அலொகேஷன் ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தது ஸோ இஃப் ஸ்டார்ட் நல்லா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறாங்க ஸோ நல்லா இருந்ததுன்னா இஃப் கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆகி பிடிஆர் டாட் ப்ரீவியஸ் சீக்வல் டு பிடிஆர் டாட் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுமே நல்ல ப்ரீ பி பாயிண்டரோட ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரெண்டும் நல்ல கஷ்டின் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஸ்டார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வேறு எந்த நோடும் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி லிஸ்ட் இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற நோட் தான் வந்துட்டு அந்த அந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஒரே நோட் ஸோ இந்த ஒரு நோட் இருக்கனால அதோடய ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்டர் நல்ல நாசின் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த என்டையர் இதுலேயும் பார்க்குறது கிரியேட் அப் ஃபங்க்ஷனில் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாய்ட் இன்சர்ட் அட் லொக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம நோடை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கான மெமரி ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா டேட்டாவை இன்புட் பண்ணி அந்த டேட்டா ஃபீல் அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்புட் பண்ண டேட்டாவை இங்கே கால் பண்ணுறாங்க அதாவது டேட்டா இன்புட் பண்ணி யூசர் கிட்டே வந்து இன்புட் பண்ணி அந்த நோடோட டேட்டா ஃபீல்டில் பேஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தது ஸோ அந்த நோடை கண்டுபிடிச்சு அதாவது ஸ்பெசிஃபை நோட் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்த நோடாக இந்த நியூ நோடை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் அது அதுதான் அந்த நியூ நோடோட ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் எந்தெந்த நோடை பாயிண்ட் பண்ணணுங்கிறது அண்ட் அந்தந்த நோட் இந்த பாயிண்டரை அதோட ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரில் பாயிண்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த இன்சர்ட் அண்ட் அதாவது இன்சர்ட் அட் லொக்கேஷன் ஃபங்க்ஷனில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே அந்த நம்ம ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அல்கோரிதமில் பார்த்தது அண்ட் அந்த டைக்ராம்லேயும் நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் எதுக்காகனா லிங்க் லிஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக அதாவது நம்ம டபுள்யூ லிங்க் லிஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த வயல் லூப் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வயல் இந்த நோட் எப்போல்லாம் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறாங்களோ இப்போ ஒவ்வொரு நோடாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணி அந்த நோடை டிஸ்பிளே பண்ணிடும் அவ்வளோதான் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனோட வேலை ஜஸ்ட் நோடை ஒவ்வொன்றா ஒன் பை ஒன் ட்ராவல்ஸ் பண்ணி அந்த நோடை டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஸோ இப்போ நம்ம அவுட் புட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிட்டேருந்து நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் கேட்குது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபைவ்னு கொடுத்தேன்னா அது ஜீரோ டூ சிக்ஸ் அதாவது ஆறு நோட் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆறு இப்போ நம்ம ஃபைன் கொடுக்கலாம் அண்ட் 
இன்சர்ட் ஆன வேல்யூ தெரியணுங்கிறக்காக அண்ட் ஃபைனலி அவுட்புட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்